कुछ भी किया हसन बाबा के कहने पर किया बेकसूर है वो कुछ नहीं किया उसने जानता हूं सब जानता हूं मैं जिस लड़के ने दिन रात अपने बाप को अपनी माँ की बेइज्जती करते देखा हो वो बाहर चलती फिरती औरतों की क्या इज्जत करेगा अगर वो उन्हें खिलौना समझता है तो मैं क्या करूँ जाओगे नहीं मिलूंगा किसी को तेरा जाओगे किसी को नहीं मिलूंगा मैं किसी को नहीं मिलूंगा मैं तेरा जाओ ये किसी के पास नहीं जाऊंगा तुम्हें देख मुझे हर उस चीज का ख्याल आता है जिसे चाह भी मैं हासिल नहीं कर सका और आज मेरे सब्र के साथ साथ मेरा बेटा भी चला गया है मर गई हो तुम मेरे लिए तुरंग मौला रंग दे मुनवर साहब ठीक से देखें यही है ना आपकी गाड़ी हाँ यही है ये गाड़ी हमारी कस्टडी में ही है लेकिन बात यह है कि आसपास के लोग अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए कि हसान कब वहां आया कितनी देर वहां रुका और कब वहां से गया या फिर कोई उसे ले गया उसकी खोज में अभी कुछ वक्त लगेगा लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं तो आप इस तस्वीर को सर्कुलेट करवाएं शहर के कोने कोने में ढूंढे आप एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करें मुझे हर हाल में अपना बेटा वापस चाहिए देखिये मुनवर साहब मैंने कहा ना कि हम उसकी तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे यह आपकी नाइली है कि अभी तक आप लोग कोई तसली बख्श इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए आप जानते हैं मैं कौन हूँ मुनवर साहब हम आपके साथ पूरा पूरा तहमन कर रहे हैं और उसे तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन 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 को छोड़े आपके तावन का भी शुक्रिया और आपके वक्त का भी शुक्रिया पैसे ने तो इन लोगों का दिमाग खराब कर दिया है पता नहीं वो नुआवजादा घर से रूठ कर चला गया है और ये आकर हमें दोस्त धमकियां दे रहे हैं हसन कहा चले गए बेटा तो कहा चले गए ये सब मेरी वजह से सिर्फ मेरी वजह से आज आप इतनी तकलीफ में नहीं बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं इंसान चाहते हुए भी हर एक को खुश नहीं रख सकता और वैसे भी इंसान मुझसे कहा खुश था तो क्या चुप रहकर तुम्हें भी खो देती एक बेटे का दिल दुखा कर अगर दूसरे का घर आबाद किया तो क्या बुरा किया मैंने मैं तो ये दुआ भी नहीं मांग सकती कि वो वो घर वापस आ जाए क्योंकि ये ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा बस दुआ करती हूँ कि जहां पर भी हो घर से हो सलामत हो ठीक हो आप फिक्र ना करिए आसान ठीक होगा इतना कुछ होने के बाद भी उस शख्स के लिए मेरे दिल से बदवा नहीं निकलती बस आप खुद को संभाले बाकी अल्लाह पे छोड़ जो होगा बेहतर होगा पता नहीं कहाँ है किस साल में वो ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को कुछ कर ले अगर ऐसा कुछ हुआ ना बेटा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं मर जाऊंगी मम्मी संभाले ना खुद को कुछ नहीं होगा आसान को आप चले यहां से उठे आए मेरे से। आए। देख रही हूं मुझे इस तरह खड़े होकर पूछना चाहती हूँ कि हसान के बारे में कोई खबर मिली या नहीं आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता उसके साथ जो इतनी फिक्रमंद हो सलमा तुम्हारी किस्मत में सिर्फ तड़पना लिखा है तुम्हें मेरे अल्फाज बर्दाश्त नहीं थे ना अब मेरी खामोशी बर्दाश्त करो कुछ नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा वो मिल गया तब भी और अगर वो मर गया तब भी बेटा तुम अपने कमरे में जाओ नहीं अम्मी आप मेरे साथ चले 
मैंने कहा ना तुम जाओ यहां से जाओ अगर मेरा बेटा वापस नहीं आया तो तुम दोनों भी नहीं रहोगे इस घर में बहुत पछता होगी तुम उन दोनों का साथ होके इस घर की खुशियां बर्बाद कर दी उन्होंने मनु से उस लड़की का कदम इस घर के लिए इन बातों को दिल पर मत लो प्लीज बी स्ट्रॉ पता नहीं कहां चला गया मेरा बच्चा जिससे आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की उसे सबके सामने बेदर्दी से बेजत कर दिया तुमने क्यों किया तुमने ऐसा तुम खुद इसे इस दुनिया में लाई और खुद ही उसकी दुनिया उजाड़ दी आपको अब भी उसी की तकलीफ दिखाई दे रही है काश इस वक्त मैं उसकी तकलीफ देख सकता वो मेरी नजरों के सामने होता लेकिन तुमने मुझसे मेरा ये हक भी छीन लिया चले जाओ यहां से अकेला छोड़ दो मुझे जाओ हायरा और जुनेद भाई के लिए बहुत परेशानी हो रही है मुझे नहीं लगता कि इसके बाद वो ज्यादा अरसा उस घर में रह सकेंगे तुम फिक्र मत करो अबीर और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो भी गई तो हमारे घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं जितने जिन चाहे यहाँ पे रह सकते हैं अगर तुम चाहो तो मैं जुनेद से बात करूं मैंने मर्द के दो मुख्तलिफ रूप देखे थैंक तुम रेखा सान है मुझे लगा था मुझे इतनी तकलीफ देकर हसान को सुकून आ जाएगा उसकी भूख तो मिट्टे का नाम ही नहीं लेती क्या हाल बना दिया मेरी दोस्त का उसने मैं काफी नहीं थी क्या उसके लिए रिलैक्स अगर तुम इस तरह का बिहेव करोगी तो आयरा को हिम्मत कौन दिलाए थानी आसान कहां छुप कर बैठ गया मैं अच्छी तरह जानती हूं उसे वो इसीलिए गायब हुआ है कि वो जुनेद भाई की और आयरा की जिंदगी और मुश्किल बना सके थानी वो चाहता क्या है लगता ये सब सोच सोच के मैं तो बाहर ही हो जाऊंगी देखो तुम सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखो मुझे पता तुम ठीक कह रही हो लेकिन ये वक्त हिम्मत से काम लेना यकीन करो जहां कहीं भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता ट्रस्ट में हर कोई तुम जैसा क्यों नहीं हो सकता है अगर हर कोई मेरे जैसा होता तो तुम किसी और की किस्मत में लिखती जाती शायद ही खुदा को बिल्कुल मंजूर नहीं था इसलिए उन्होंने कुछ बुरा इंसान भी बना दिया अच्छा। <laughs> लेकिन सब कुछ ठीक हो जाए ट्रस्ट में फिक्र मत करो आज जल्दी उठ गए कहीं जा रहे हैं क्या तम घुट रहा है मेरा यहां बाहर निकलना चाहता हूं यहां से हाँ तू मस्जिद आ जाए करें मैं तो पहले भी पेशकश कर चुका हूँ क्योंकि मदरसे में बैठ जाया करें कुछ देर कोई नहीं पहचानता आपको वहां पे ये सब क्या है आपके लिए शर्ट खरीद के लाया था मैं परेशान ना हो मेरी पहनी हुई नहीं है ये ऐसे कपड़े नहीं पहनता कब तक एक ही लिबास में रहेंगे आप आपकी मजबूरी है कि अभी आप बाहर नहीं निकल सकते ये रख लें बाद में मैं खुद खरीद के ले आऊंगा आपके लिए मैं तो अखबार भी लाया हूं आपके लिए मगर शायद जरूरत पड़ जाए मुझे क्यों जरूरत होगी मुझे लगा कि अमीर लोग शायद सुबह उठ के अखबार पढ़ते 
वैसे पढ़ना चाहिए मालूम हो कि मुल्क में क्या चल रहा है इतना बेखबर रहना भी ठीक नहीं है वैसे तो बड़े दीनदार बनते हो लेकिन बात बात पर मजाक सोचता है तुम्हें क्यों सर अल्लाह की राह पर चलने वाले हंस बोल नहीं सकते क्या बड़ी मगरबाना सोच रखते हैं आप वैसे मुझे हंसाने वाले भी आप ही हैं सामने अखबार रखा है एक नजर देख लीजिए वैसे आप तस्वीर में भी तलाशे गुमशुदा ही लग रहे हैं What? तो जनाब जहां तक मैं सूरत हाल को समझाऊ ना अगर आप बाहर जाने का इरादा भी रखते हैं तो फिलहाल तर्क कर दीजिए दूसरा मशवरा यह है कि आप बाहर से जो खाने मंगवाते हैं ना उन सबके पास ही अखबार होते हैं इनाम के चक्कर में अगर किसी ने पहचान लिया आपको तो आप खुद ही मुश्किल में आ जाएंगे तो मेरे भाई घर के खानों में दिल लगा है मेरे हाथ का जायका इतना बुरा नहीं है बैठे मैं खाना लगाता हूं सिम ट्रेस होने की कोई उम्मीद नहीं है प्लीज आपको इस सिलसिले में मेरी कुछ तो मदद करनी पड़ेगी जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं लेकिन आजकल तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है वो मेरा भाई है अगर आप कहते हैं तो मैं उसकी बैंक डिटेल्स दे देता हूं आपको या कोई आईपी एड्रेस से अगर कुछ हो कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी हमदर्दी की मैं अपने बेटे को खुद तलाश कर लूंगा अब मेरी बात कुछ नहीं सुनना मुझे बंद करो अपनी अच्छाई का ड्रामा और जाओ अपनी बीवी के पास अपने कमरे में जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है मुझसे तुम्हारा नाम भी बर्दाश्त नहीं होता वो तो दूर की बात है लेटर तुम्हें भिजवा दिया है उम्मीद है पढ़ लिया होगा तुमने 
اور بہتر یہ ہے کہ وقت ضائع کے بغیر آج ہی آفس خالی کر دو تمہارے نیوز تمہیں جلد مل جائے گی اچھا لگا تمہارے ساتھ کام کر کے یہ تجربہ میں کبھی بھولوں گا نہیں کیا ہوگا کیا ہونا کوئی اور وسیلہ ڈھونڈنا پڑے گا یہ اچھا طریقہ ہے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کا کیا کچھ نہیں کیا تم نے اس کمپنی کو اس مقام پر لانے کے لیے مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں سپورٹ نہیں کر پا رہی اپنی طبیعت کی وجہ سے کام سے بریک لے لیا میں نے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو آئے میں یہ سب تمہاری ذمہ داریاں نہیں ہیں میں نے ہمیشہ تمہارے کام کو صرف تمہاری خوشی اور انڈیپینڈنس کی نظر سے دیکھا نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم سو پلیز یو ڈونٹ ہیو ٹو فیل گلٹی اباؤٹ اینی تھنگ تم بس آرام کرو جہاں تک میری جاب کی بات ہے تو میرے پاس ایک اچھی خبر ہے جب میں اسلام آباد میں تھا تو لکھانی گروپ آف کمپنی کے چیئرمین مجھ سے ملے تھے ویری نائس مین انہوں نے مجھے اس وقت آفر کی تھی کہ میں انہیں جوائن کر لوں خیر اس وقت تو میں نے انہیں بہت پولائٹلی ریفیوز کر دیا تھا لیکن ان کی آفر اب تک اوپن ہے میری بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے ان سے انہوں نے کل بلایا ہے تم خواب و خواب پریشان ہو رہی تھی میں پریشان تمہارے جاب کے چھوٹنے پر نہیں ہوئی تھی تو میں تکلیف میں دیکھ کر ہوتی ہوں سچ پوچھو تو تکلیف کا احساس بہت کم ہو گیا ہے میں جانتا تھا آج نہیں تو کل یہ ہوگا شاید اسی لیے خود پر دوسرے راستے بند نہیں کیا میں نے یہی تو فرق ہے آج کے اور چند سال پہلے کے جنید میں جسے نہ جان کی فکر تھی اور نہ کام کی لیکن جب سے میری جان تم میں بس گئی ہے اور ہمارے کام سے ہمارا مستقبل جڑ گیا ہے میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا خود سے پہلے تمہارے اور اس بچے کے بارے میں سوچتا کسی کو فخر ہو نہ ہو I am very proud of you Thank you یہی کافی ہے اور کچھ نہیں چاہیے اور شاید جنید نے آپ کو بتایا نہیں کہ اس نے کمپنی چھوڑی نہیں بلکہ اسے ٹرمینیٹ کیا گیا ہے پیسوں کی ہیرا پھیری کی تھی اس نے جنگ لڑکا ہے 
हमारी तरह कहा मेहनत की जाती है आज के लड़कों से मैं अपनी बेटी के घर नहीं आ सकता क्या शुक्र है याद है आपको कि आपकी एक बेटी भी है I'm sorry, बेटा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे बाद हालात ऐसे हो जाएंगे तुरंग मौला रंग दे मैंने आपसे कहा था ना फिक्र की कोई जरूरत नहीं है अम्मी अभी अभी इंटरव्यू खत्म हुआ है जॉब ऑलमोस्ट पक्की है माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो बेटा अरे मुझे तो मालूम था कि मेरा बच्चा है इतना काबिल बेटा क्या नाम बताया था तुमने कंपनी का रबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज उनके चेयरपर्सन के बारे में बताया था ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिले मुझे कल फाइनल इंटरव्यू है और तीन दिन बाद ज्वाइन हेलो आप सुन रही है नामी हेलो माइन कर दी हेलो आइए आइए आप ही का इंतजार कर रहा था मैं थैंक यू सो मच प्लीज प्लीज बेटे इतनी अर्जेंसी में आपने मुझसे मीटिंग रखी इतनी जल्दी भी मैंने कभी आपको देखा नहीं पहले जब आप जैसा अक्लमंद शख्स कोई गलत कदम उठाने लगे तो हम जैसे लोगों को जल्दी करनी पड़ती है मैं आपकी बात समझा नहीं देखो वसीम साहब मैं साफ बात करने का कायल हूँ मेरी इतला के मुताबिक आप मेरी कंपनी के एक सीनियर मैनेजर को अपनी कंपनी का हिस्सा बनाने का फैसला कर चुके हैं योर राइट जोत के काम से मैं शुरू से ही मुतासर हूँ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी छोटी उम्र में इतने लगन से काम करते हैं मैं बहुत खुश हूं कि उसने आपकी कंपनी छोड़कर अपने कैरियर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया कैरियर ग्रोथ कंपनी छोड़कर किस दुनिया में रहते हो वसीम साहब आप देखें बेशक वो मेरे घर का हिस्सा सही लेकिन मेरे उसूलों के सामने रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते और शायद जुनेद ने आपको बताया नहीं कि उसने कंपनी छोड़ी नहीं बल्कि उसे टर्मिनेट किया गया है पैसों की हेरा फेरी की थी उसने जंग लड़का है हमारी तरह कहा मेहनत की जाती है आजकल के लड़कों से हर वक्त शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं ये अच्छा ऐसा लगता तो नहीं लगते तो आप भी अक्ल मने वसीम साहब लेकिन बेवकूफी कर बैठे हैं अब किसने कौन सा खौल चढ़ाया हुआ है कौन बता सकता है इसकी क्या गारंटी है जो कुछ आप कह रहे हैं इसमें आपकी आपस की दुश्मनी का कोई अमल दखल नहीं है ये देखिए ये जुनेद को दिए गए टर्मिनेशन लेटर की कॉपी है रही बात गारंटी की तो मुनवर अली का खुद यहाँ चलकर आना एक गारंटी है और पिछले सात साल से हम जो बिजनेस आपको दे रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी गारंटी है इसके अलावा कोई खोखले सबूत और दलीलें देना मेरे मकाम को सूट नहीं करता और ना ही आपके मकाम को ये सूट करता है कि आप इन बातों की तो रखिए मेरे साथ देखे वसीम साहब अगर आप मेरी कंपनी के मैनेजर को अपने पास रखना चाहते हैं जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया है तो फिर आइंदा मैं आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं आयरा कैसी है बेहतर है उसके घर की सिचुएशन सही नहीं हो रही पता नहीं कैसे इतने नेगेटिव माहौल में रहती है वो उसके ससुर ने भी जुनेद भाई को नौकरी से निकाल दिया अभी सब सही होने ही लगा था कि एक और आसमाइश में पड़ गई सब ठीक हो जाएगा उसके पास शोहर का साथ है तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी उसकी शायद मुझे तुमसे एक बात करनी है हाँ मैं बोले मैं तुम्हारी खाला के पास लाहौर शिफ्ट हो रही हूँ लाहौर लेकिन क्यों अम्मी क्या शरिया अंकल के बगैर क्या हो गया अम्मी सब ठीक तो है ना आ, हाँ हाँ सब ठीक है दरअसल शहरियार की जॉब कंफर्म हो गई दुबई में तो उन्हें बहुत जल्द जाना पड़ेगा फिर मैं कैसे अकेले रह पाऊंगी 
मम्मी आप अकेली तो नहीं है मैं हूँ आपके साथ बस मुझे आपका इस तरह लौट जाना ठीक नहीं लग रहा बेटा तुम अभी खुद पर ध्यान दो तुम्हारा अपना घर है अपना शोहर है कल को तुम माँ बनोगी मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती और तुम तो जानती हो कि मैं कपड़ों का कारोबार शुरू करने वाली थी यहाँ अच्छा है ना लाहौर चली जाऊंगी तो खालत से मदद ले लूंगी अच्छा अब कोई नई फिक्र लेकर मत बैठ जाना मैं भी फौरन नहीं जा रही हूँ एक आध महीना है मेरे जाने में अच्छा मैं चलती हूँ मुझे बहुत सारे काम है खाना तो खा के जाए मैं घर पे जाकर खा लूंगी बेटा तो अपना ख्याल रखना और और राहिल को मेरा बहुत प्यार देना अपना पाउच भूल गई है जी किससे मिलना है मैं अपनी अम्मी से मिलने आई हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो अम्मी अपना वॉलेट मेरे घर पे भूल आई थी वो देने आई तो उनको जाकर दो ना यहाँ क्या मुंह उठाकर चली आई हो ओ अच्छा अच्छा शायद माँ बेटी को बताना भूल गई है कि अब हम साथ नहीं रहते कब का छोड़ चुका हूं उसे यही कहीं पड़ी होगी किसी मकान में जाकर वहां मिल लो उससे अब सुनो आइंदा यहां भूल कर भी मत आना ऐसा दर्द क्यों है 
अमी अमी तुम यहां आपने मुझे बताया कि नहीं कि आपके और शहरियार अंकल में कोई ताल्लुक ही नहीं है मैं वहां ये वॉलेट देने गई थी और जिस आसानी से उन्होंने मुझे बताया कि अब आप वहां नहीं रहती वो लड़की कौन है जो वहां पे थी मम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप इस हाल में है क्या बताती मैं तुम्हें बेटा किस मुंह से कहती कि तुम्हारी हर कहीं भी बात सच थी किस मुंह से कहती कि जिस आदमी की वजह से मैं अपनी सगी बेटी को गलत समझती रही असल में कसूरवार वही था बहुत तड़पी मैं तुम्हारे लिए बहुत याद किया मैंने लेकिन लेकिन उस घर में मुझे तुम्हारे आंसू कभी नहीं दिखाई दिए जब उस शख्स शादी करके उस लड़की को मेरे सामने ले आए उस वक्त मुझे उसकी असलियत का अंदाजा हुआ मैं गलत थी बेटा ये सब कुछ कैसे बताती हूँ आपने एक बार कहकर तो देखा होता मैं मैं आपको कभी इस हाल में नहीं रहने देती मेरे पास इतना हौसला ही कहा बचा है बेटा तुम्हारे सामने खड़े होकर मैं अपने जुर्म का एतराफ कर सकू बहुत तकलीफ दी है ना मैंने तुम बस अब मैं चली जाऊंगी यहां से ये शहर बहुत बड़ा है लेकिन मेरे लिए छोटा पड़ गया मुझे बेबीज के कपड़े इतने क्यूट लगते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद पहन लूं। लेकिन अभी जो मेरा हाल है मेरा तो एक हाथ भी फिट नहीं आया इसमें वो तो दिख ही रहा है पूरी दुकान जो उठा लाई है लेकिन ये क्या तुम लड़के और लड़कियों दोनों के कपड़े ले हाँ वैसे डॉक्टर ने मुझसे पूछा था कि जेंडर मालूम करना है मैंने मना कर दिया आई वॉन्ट टू बी सरप्राइज आयरा बेटा आयरा आप आप क्यों आए यहां क्यों बेटा मैं अपनी बेटी के घर नहीं आ सकता क्या शुक्र है याद है आपको कि आपकी एक बेटी भी है सॉरी बेटा मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे बाद हालात ऐसे हो जाएंगे और मामला इतने बिगड़ जाएंगे चलो अपना सामान पैक करो अब यहां रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ना आप थे ना रहने के लिए कोई घर अब मैं जैसी भी हूं मैं यही हूं अपने शोहर के साथ ही रहूंगी कुछ भी हो जाए बेटा समझने की कोशिश करो अगर हसन इसी तरह लापता रहा तो तुम्हारा और जुनेद का इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा मैंने मुनवर का चेहरा देखा है और मुझे अंदाजा नहीं था कि वो अपना ये चेहरा अपने घर वालों के सामने लेकर आएगा अब बहुत देर हो चुकी है अब मैं मौत की राहों से गुजर कर जिंदगी की तरफ आई अब मुझे ना मौत का डर है ना बेसहारा होने का और ना ही बेघर होने का आप यहां से जा सकते हैं 
اولاد کا دکھ سہنا واقعی مشکل ہوتا ہے منور تم نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا سوچا تھا کہ تم باپ کا پیار دوگے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں اسے موت کے موں میں دھکیل کے جا رہا ہوں اور تم جیسے کھوٹے انسان کھوٹ مجھ میں نہیں تم میں آمیر تم اپنی بیٹی کو انڈیپینڈنس اور بدتمیزی کے بارے میں سمجھا ہی نہیں سکے اور سمجھاتے بھی کیسے تم تو ساری زندگی اپنے چکروں میں پڑے رہے اور بیٹی کو تربیت تک نہ دے سکے اینف فیس اینف جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن اب اگر میری بیٹی کسی تکلیف سے گزری تو میں یہ پھول جاؤں گا کہ تمہارا اور میرا دوستی کا کوئی رشتہ تھا آمیر مت بھولو کہ جس گھر میں تم کھڑے ہو وہاں تم نے اپنی بیٹی دی ہے اور جہاں بیٹی دی جاتی ہے وہاں تھم کی بھی سوچ سمجھ کر دی جاتی ہے تم جا سکتے ہو आजनेत बैठो। थैंक यू। वैसे तो आज तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू था, लेकिन सिचुएशन कुछ हद तक बदल गई है। Is there any problem, sir? बात ये है जुनेत कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करने के बाद हम सब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये तुम्हें हार करने का सही वक्त नहीं है। कंपनी इस वक्त बहुत लॉस में है, और ऐसे वक्त में मैं तुम्हें हार करूँगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊँगा। लेकिन सर कल तक तो आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, फिर आज कल की नहीं आज की बात करो जुनेत कल तक तो मैं भी कॉन्फिडेंट था लेकिन अब नहीं हूँ आई एम सॉरी मैंने तुम्हारी उम्मीदों को इतना बढ़ाया लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे नो प्रॉब्लम सर क्या लोगे चाय लोगे कॉफ़ी लोगे नो सर थैंक यू मैं चलता हूँ सर जी जी मनोहर साहब हाँ हाँ वो आया था जैसा आपने कहा था वही कर दिया मैंने जुनेद क्या हुआ बेटा क्यों बुलाया था तुम्हें आपने हमें दी थी उससे मिलती जुलती एक लाश हमें कर रात को मिली है बेहतर यही है कि आप आकर खुद लाश को शनाद कर लें आप ऐसा करें कि आप थाने आ जाएं मैं आपको साफ लेकर चलता हूं नहीं ऐसा नहीं हो सकता मुनवर क्या हुआ क्या हुआ है मुनवर क्या बात है एक लाश मिली है और वो कहता है اس کی شکل حسان سے ملتی बच गया उसके लिए नहीं रो रही हूँ जो मर गया उसके लिए रो रही हूँ जुने हमारी मोहम्मद अंकल के नफरत के आगे कमजोर पड़ रही है जुने आपकी अन्ना रिश्तों से तो बड़ी थी अब आपके खौफ से भी बड़ी हो गई कौन सी घड़ी थी जो आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत पैदा होगी 
एक हफ्ता सिर्फ एक हफ्ता इस घर को खाली करो और दफा हो जाए यहां से